对哈、啊，那多我还要算一下，六万一百多平，六百万七百多万，是的。完了，你要到鹤岗来买房，你你能说一下具你具体要求吗？关注鬼头，带你看东北四省真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市兴安台。刚才呢，有一位南京的粉丝啊，他私信我，说呢让我帮帮忙啊，打算在鹤岗买一个房子来鹤岗安家，看看跟他见一面。看看有什么想法，有什么要求，跟着我的镜头来吧。我现在在这个大棚楼下的呢。大棚楼下呀，就是市场老老仙台老市场大棚呗。对对，这边有个修车的中心，这边。啊啊啊！那我我知道那，你啥车呀？富威、宝马。啊，好了，知道了，好了，哎，今天好像绕过去就是。好好好。哎，慢点。啊，那那那那有一个，是这个，应该是这个。哎，哎，你好，你好，你好。你那个搁哪过来的？是我从那边过来的。啊，你这是过年搁鹤岗过的还是？没有，我特意过来来看房子。你搁南京开车过来的？对呀、啊，特意来找你来看房子。你这开玩笑吧、啊、你？这啊，天有点冷。行行行，那咱上车说吧，上车说，看看你有什么需求，行吧？行行,行。上我车吧，行吧？你把你车靠边，完上我车。好好好。咱们差不多呢，七八十平的就行。七八十平。就是省心了，就是我拎包就能住。你打算你预算是多少啊？得看那个有没有眼缘，得看合适了。啊啊,啊，看好了，其他无所谓。看好了，意无所谓，意思就是不差钱。<笑>那行，呃，行，你这么的，我给你联系一下，呃，看看他房子卖不卖啊？他挺符合你这个要求。哎，哎，伟哥，哎，哥们儿，你家那个房子卖了吗？啊，还没有呢。没有呢，啊，没卖呢，行吗？啊，完你把房本带上，好不好？哎，好了，哎，哎哎，好了，伟哥，哎，离鹿林山转盘道挺近，鹿林山转盘道那块还有大型超市，什么都有，什么学校啊、医院呐、啊，都有那块。我就想问一下他，有个事儿不了解，我就想知道你咋想的，在南京过来要到鹤岗买房？我有点紧张。你别别紧张，没事没事，别紧张。南京房子比较高，我家那个大概六万多一平。多少钱一平？六万多。你在南京哪？呃，黄色家园。黄色家园哪个区啊？秦淮区。秦淮区黄色家园，你在那儿有房子？啊、嗯。那多少平啊？那边一百二十多平。对呀、啊。那多，我还要算一下，六万一百多平，六百万，七百多万。那是的。完了，你要到鹤岗来买房，你你能说一下具你具体要求吗？我就躺平，就我这养老来了，我这马上也退休了。啊，就不想再干啥了，是吗？对，不想干啥。你的意思就是想把南京的房子处理了，然后到鹤岗彻底来躺平。对。那你感觉鹤岗这个城市适合生活吗？你是鹤岗走出去的，是不是？对呀、啊，这挺好的呀。你上南京多少年了？大概三十几年吧。啊，你都上南京三十几年了。对，那个时候买的时候没有那么高。啊。啊，就这几年不是涨上了以后吗？啊，南京那边现在是涨价呀、啊，房子。就前几年涨价，我买的早。你买一下多少钱呢？买时候两万多，两万多一平。对。啊，那现在涨到六万了。对。嗯，那就是你认为就是在你在咱东北，你在南京已经生活二三十年了，你回来这气候还能适应吗、嗯？东北是可以的，但是在南京可不行，南京老冷了，那屋里头，哎呦我，怎么可能南京还能比黑龙江冷吗？我就不相信。那你是没去过，那屋里真的潮湿，外面比屋里边还暖和呢。啊，外边比屋里边暖和。对，那屋里没有暖气什么的。开空调，干。啊。那边天气有点潮湿。啊，就不像咱东北的，就是你就是屋里边你可以穿那个半截袖什么的。对。哎，老弟。哎，你好。哎，你好。哎，你好，你好，你好。这个是，他是，呃，南京过来的一个粉丝，啊啊他想就是想在鹤岗买个房。啊啊。然后我就带他看看你家这个房子，看看到底他能不能相中，是吧？哎，我记得这块这个这个这块附近好像有哪块有一个早市似的，早晨。啊，这块就是早市，这这块就是早市。啊，这个位置就是早市啊。这个道口它就是这个早市。现在就是冬天前没有没有没有摆摊的了吧？冬天的时候没有，冬天的时候很少。啊。但是就夏天的时候，夏天这块很热闹，这块全都是早市，卖菜的，卖什么都有。然后那边转盘道那块有一个旅游特超市。然后离那个小学有一个小学初中，也就是将近三百三百米左右吧。啊，对对对
，然后这附近坐公交什么的，三线、八线、七线、二十一线，后面都很多。小美都带来了啊，带来了。你感觉这个地点咋样？还行。行吗？反正去哪儿都方便。七十九点四二啊。这边儿，哥。哪边？这边啊。啊。七十九点四二平。对对。从那边也能进来。啊。这楼多少年了？啊，这楼是零八年新盖的，零八年十十三四年呗。对，十三四年了。但这边楼格局都挺好。几代人？四代人。四代人。对。那你咋寻思把它卖了呢？因为我家搁后面不买了一个二楼吗？嗯，买了个二楼，然后我结婚的时候买的二楼，然后寻思我爷爷奶岁数大了，嗯，将他们去那个二楼去住，然后我就换上去。啊、嗯，这是二楼栋这个单元，啊，就这个单元呗。对对对。啊，从这块下来直接，直接就是我家第二栋，从这楼栋进来。但是我家那块有个二十四中，应该就是这块就归那二十四中。啊、嗯嗯，对。你二十四中小学、初中都有。啊。现在住人呢吗？住着呢，有奶住呢。啊，你爷给你奶住的。对，这不是他们岁数大了，怕他们上不动了，那二班他们上那二楼住去，然后我再换一个别的。啊。对，要不这四楼，这四楼挺好的。也挺暖和呀。嗯，这是我爷。哎。啊，大爷。那是我奶奶。哎，大娘。进来，看看房啊、嗯！不行不行不行，得脱脱脱鞋脱鞋脱鞋！哎，挺舒服这屋，给一进屋给人感觉啊。这屋是暖和，倒蛮暖和的。参观一下啊！行，看看吧。没事，参观吧。随便看，这屋晚上都不开窗，我关窗户睡会觉，太热。啊，这是厨房吗？对，这厨房。啊，厨房搁这儿呢啊，拐过来。对对对,对。哎，这空间还挺大呢，这说。空间挺大，这不小呢。嗯。啊。这厨房空间真挺大啊！嗯，够用。我这还开了窗户呢，这窗户漏漏个缝，要不屋里太热了，是不是、啊？对对对，晚上睡不着觉就热。我中午窗，前午都。咱两个卧室都。吃饭就搁这儿呗。对，这是饭厅。饭搁这儿。啊，这大客厅。卫生间还行。卫生间还行。这屋能放两张桌。俺家人多，都过年是桌台。这是主卧。对，这是主卧。啊，你爷当兵的？对，我爷坦克兵。坦克兵的，老兵了。对对对，老兵。啊。这是次卧吧？对，这次卧。这是小屋。嗯。我坐哪儿？你坐你的，你坐你的，你坐你的，大娘。看了，坐那儿，坐那儿，哥，坐那儿吧，坐那儿吧，坐那儿吧。没事，你坐着，坐着，坐着吧，坐着，坐着，坐着，坐着，你也坐着吧。哎，等会儿，等会儿，你不用，你坐，你坐，你坐，你，我不坐。你也拿凳子。那得正题吧？方波我也看了，你看那个房子格局也看了。嗯。你俩唠，行不行？跟我没关系，我不管，行不行？你俩自己唠。这边挺好，坐车上哪都方便。啊。嗯，买菜啥的都方便。那给个镜头。买菜上哪方便的都？上那个旅游特呗，一百米。啊，这嘎还有一个小市场。楼下是不是有一个早市？对，就到这个道，那道。我记得这楼下有个有个早市，一到早上起来三四点钟，夏天前卖啥都有。啊，对，卖啥都有，是不是？是。嗯，您二位搁这房子住多少年了？零八年搬来吗？是零八年搬来吧？那年我上初二。对，零八年嘛，我上初二。为了你扛沙子嘛，完你都累眼壳了。对，交工就搬过来了，一直到现在。对，啊，那现在咋？真是舍不得，该咋？是舍不得，但是为什么想把它卖了啊？给孙子，给他。卖了房子钱给孙子，孙子在天前上。买学习房。买学习房去。上哪买学习房去呢？没定好呢。没定好呢。啊、我们后边有二楼，给他结婚搁那嘎达，我们俩上那二楼住去。啊，这个也是有有点高了，是不是、啊？对，因为年纪大了。动了。呃，四楼稍微有点高了。嗯、对，嗯。这买起来挺开心的，这住住的真舍不得，这屋住的跟那今天。
头五邻居还来呢，他说那以后那十二楼晚上，我说来晚也近呢、啊。他说哪有搁这进呢？下楼就到了。嗯，这个位置确实挺好，在鹿林山来讲算挺好这个位置。嗯、啊，真舍不得，舍不得为了孩子，为了孙子。那这那现在我就迷糊了，我有点懵了。啊、这是我孙子。这个房本是谁名啊？我家老头的。我的啊，我说的呢。满代满代房是他的。那二楼是我。啊，那这个名这个我问你白费啊，人家的名啊，问你你说话的不能算呢、啊。他说的算吗？我说算，算，说算。他了的，我就给他了。啊，你说那说的算呢？啊，对对，我说了算，要不我不可能那什么嘛。说完事儿，问他，他说了算。啊，就你孙子说的算了呗。嗯。这房我是要十五万。啊。对，你要是真诚心买的话，就是我可以给你让一些，就是最低是十四万五包过户。嗯。对，最低最低的。就是说那意思就是，少一分也不行了吗？对，不行了，就是。房本还咱们过。啊对啊，就是不行，就是真不行了。那个我大爷，我我大娘跟我大爷，他俩都说不行。之前我们要准备卖这房的时候，我们家里面都已经沟通好了、嗯。你们是拎包就走？拎包就走，拎包就走。对，拎包就走，对吧？啊、嗯，看一下吧，确定一下以后跟你联系，好吧？行行，那都、啊、那都没问题。嗯，对，你要是感觉行，就咱俩就是可以，就是你给我打电话或者怎么样都可以。但是我就把我已经把我的心目中最底价已经跟你说完了。你俩留个电话吧，嗯，嗯，呃，好了啊，咱们这期鹤岗带粉丝看房就到这儿了。这个楼层屋里这个格局啊，可以说拎包就住，屋里非常非常暖和。在评论区留下你们的评论，咱们下期再见。哎，好了，我有个粉丝啊，就是想搁鹤岗买一个便宜点的房子，啥意思呢？要要要求便宜两万来块钱。老弟啊，啊，现在很难找啊。关注鬼头，带你看东北四省真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市，我现在的位置啊是鹤岗市二十一中。有一位粉丝啊，刚才呢他私信联系我，说我打算在鹤岗买个房，而且他是鹤岗的当地人。我看看他约我在这儿见面，他是什么意思？咱们今天跟他见个面，看看他有什么想法。哎，你好，鬼哥。哎，你好，你好，你好。哎、你是啥意思啊？啥想法啊？就是我现在你是鹤岗的、啊？对，鹤岗的。你家搁哪住？我家在西安区俊德那边。啊，搁俊搁俊德俊德那边俊，啊，搁俊德那边。对对对。啊，你啥意思啊？嗯、我的想法就是，就是最近网上一直都说说那个鹤岗的房子两万多一平，不是不是两万多一套啊。然后我寻思，通过你帮我找一套呗。我主要是我找不着，然后都说两万多两万多的，但是我也没找没没找着到，从来没找着过。咋说呢？呃，鹤岗房你现在也知道，呃，那你能找到现在为止最便宜的是多少钱呢？四五万块钱，我别的房也买不起啊，四五万块钱压力确实也是大。四五万还压力，压力还大。咋说？现在两万的确实也不好找，也就是也只能通过朋友啥的，看看能不能给你找到。行行行，嗯，行，那个鬼哥帮你研究研究，走吧。这太冷，上车我找两个电话，打两个电话看看有没有能不能找到，不一定。好，嗯，好，来吧。我先给你联系吧。你咋寻思？还人家现在都说的那个，都说的鹤岗未来房子一月还得掉价，你还买房子干啥？咋想的？哎呀妈呀，未来掉价，你说我逃，我还听还听有人说是让年轻人逃离鹤岗的。你说我妈二十多岁，这跟鹤岗，父母在身边。嗯，然后朋友也都在鹤岗，我也没看过哪个朋友就说说说逃离鹤岗就走的。嗯，那你说出去干啥去？送外卖吗？还是干干上工地呀、啊？那我在鹤岗送干的干个干个活，风吹不着雨淋不着，一月三千多块钱不也够用吗？鹤岗的物价还低。嗯，你说我我出去干干嘛呀？没有意义。这现在不好找啊！我给你问问吧，看看。帮帮帮帮忙，不一定。就像我这三千块钱。你光说让我逃三千块钱，我你你说我能有积蓄吗？我往哪逃啊？上哪能买得起房子？<笑>人家一一平，我我我这一年工资都买不上几平啊！我给你打个电话问一下子啊。嗯。没招了，只能问这个哥们了。我轻易不会给他们打电话，你知道吧？嗯。但是他能给我个面儿。哎，你好。哎，马哥。哎，哎鬼鬼头。哎哎哎，老弟你好。那什么，我有个事儿想那个麻烦你一下。哎，你这么客气，你这大网红有啥事说？马马哥啥意思啊？我有个粉丝啊，就是想搁鹤岗买一个便宜点的房子，啥意思呢？
，要要要求便宜，两万来块钱，这有吗？要求便宜，老弟啊，啊，现在很难找啊，很难找。你看我给你打电话，你得帮帮忙呗，找一个这哥们儿也那个挺困难的。你这有没有吧，马哥？那我给你找一找有，有有一有一个四十多平、四十四平的，可以吧？四十四平行，不限不限平方，不限楼层啊，不限平方，不限楼层，便宜就行。这个，那我上我上哪？我上哪？那去南山我。我现在我现在过去，行不行？完了，我上那等你去。啊，马哥。嗯，不是啊，你这个价格你先说好了，我这个，我那我就直接去等你去了、啊。好吧。哎，好嘞，那行，嗯啊，哎，好嘞，啊。他要是没有鹤岗，真就没有了。这他搁鹤岗干这个干多少年了，实在没有有有一点办法，我不会找他们，我就不用说他们是干啥来了，是不是？没事，到那他咋也能给鬼哥哥面子。嗯嗯，你就说你这个价格这方面你就放心吧。虽然他是卖房的，但是人品行，够用，知道吧？不行的人咱也不打电话。嗯，两千五三千。啊，两三千块钱儿呗。嗯，其实咱说句实话哈、啊，这个工资层次的啊，你让咱到哪个任何一个城市，呃，咱咱别说，咱多少年的高啥买那个房啊？哎呦我的妈！是不是？所以说，生活在鹤岗，庆幸吧？<笑>是不是？啊？鹤鹤岗这个城这座城市的幸幸福指数实在是太高了。你说，你说，我也是大学生。你大学毕业啊？对，我大学毕业。啊。种种原因。是根本就走不了，嗯，像我这种情况的鹤岗市，鹤岗市比比皆是，有的是，嗯，不能说是你说你让你让我们都都逃离鹤岗，往哪逃啊？说房价还得再再往下跌，我感觉啊，没有啥再跌的意义了。主要是，身为鹤岗人，我看见的全都是房价在涨，没有看着，没有看到就是房价在跌的情况下出现。啊，那些以前便宜钱你咋不寻思整一个呢？便宜的地方呢，肯定他不能说去靠市中心太近，也不可能说是市中心那个价格，那不可能，对吧？看看啥样吧。你既然能找到我，你就是信任我，我也感谢你的信任。给你添麻烦了。没事没事没事啊，去这个小区，看这墙那个，看这房子外皮啥的还行哈。福苑小区，来了，来。来，马哥。哎呦，北头老弟，大网红啊！哎呀，你刚看你视频，<笑>我没招了。我这粉丝就想找一个啊便宜的，两万多块钱的。很难找，现在。你让我上这儿来的吗？两万多块钱，现在也得个两万八九啊。不是，两万八九谁要啊？就要最便宜的，不限楼层，不限平方。老弟，你不能难为我，我整不来。现在人家不卖呀。你不是我的意思，啥意思？你没明白？我的老弟也是实在人，确实没钱，加鹤岗的。哦，加鹤岗的。啊，那你能知道鹤岗这这地儿的房子都涨价？是，是他知知道涨价知道，就是我也整不着，就是啊，没招了，找你了。你看咱俩看看吧，这这栋楼上有有有两户，两万多。嗯，这归哪个区管呢？哥哥，这鹤岗？这个是南山区。南山区。南山区。啊，这块这楼盖几年了？这刚交工，这有这不，还有这边还没交工呢，这刚交工呢，新楼都没入住呢。嗯，有部分入住的，啊、这边这像这个不就入住了吗？啊，这位置这不是离哪最近吧？这个离九州，离九州，餐饮一条街呀、啊，超市啊也都挺近，都挺近。这个开，开车到市区、嗯、也就是在七八分钟左右。我跟前没看到大超市啥的。呃。这个小区刚建，肯定将来还是得有有这个配套。嗯，咋的都得看呢。嗯，走吧，上去。啊，对，单身贵族小户型。啊，长条子的。对，这边是正南，这是正南。这小区吧，现在还没完全建完，也非常不错这地方。真行啊，对呗？多少平，马哥？四十四点一九。洗手间有，啊，洗手间稍微有点小啊。呃，洗手间连一两口人住，那绝对够用。这暖气啥意思？就是入户就直接带的，是不是？对，多带
。那这户型，你看长条子还属于南北通透呢。对呀、啊。啊，整个那块高出来一块啊。对，如果有的你要有创意的，你想年轻人可以把这块做一个阁楼啊，然后这主架非常的高，挺好，行吗？行，老哥，哎，多少钱？哎，得两万，奔你来的你的粉丝，那我也不能，呃，应该是得在两万五左右。多少钱？两万五。咋能两万五呢？就是来人，他的意思就是两万来块钱儿，就这意思。是来块两万来块钱儿，你这这两万五还不行吗？这价格。现在你这样的，你再不买也也确实不好找了。少少少来点是不是？少来两万一二。两万一。你说话，伟哥。不，我不知道，我不能，我不能难为你，你知道吧？那你说，那说。我们有这个人吃马嚼啊，也得也得也有费。是，我知道你干这个的，你有费用，这个不假。啊、嗯嗯。别别别，那什么，你就那什么，你，哎呀，别往说了，你就，我不能我不能说跟你还我还能跟老百姓似的，你少多钱不卖啊，是不是？我也不能我也不能说让你赔了，对不对？然后我粉丝我还不想让他那啥。嗯嗯，行，我看这小伙子也确实，呃。那我就咱咱哥俩也不能啥了、嗯，我就说给你一步到位就五百一平，呃四十四点一九，四十四点一九，大概大约在两万二多点。多少平？四十四点一九。两万二。两万二，但是我们有个两千的服务费。啊？完了，你说那意思，两千服务费，完了两万四。那你那意思让我给你两千服务费？那你说房子本身在不是马哥？那你那意思，我给你拿两千服务费呗？我给你拿。我小伙子拿了你，拿干净了。你这你这不，我不我不不不，不是，我那意思，我那意思，我不能让他拿，我给你拿，行不行？两万两万两万四，是不是两万四？有里边有个九十五，我我给你我给你补两千块钱。你就这样，我我不可能再说老弟，我叫他给我服务费可以，你要说你给我服务费，我那。咱哥俩不能，那马哥就没意思了。你不要你服务费，行不行？那就别那啥，就就两万二得了，别那别那什么，行不，马哥？行，那你就你你说话就好，但是老弟，行，但是有啥说啥啊。嗯，那个呃，老弟，就说可别跟我往这边这么说，这个价格。那你咱说啊、哦，你们咱这视频拍了，别捡的便宜，视频拍了，拍的。这马哥，我感谢你。哎呀，感谢你支持，感谢你对贺阳的支持，真是。好，没事没事。好，你俩那什么？那咱就嗯，正正常办手续。我这个，那你就跟正常办手续就行。正正常直接落到你名下。不是他这个怎么的？呃，房本现在新楼没有。对，暂时是没有。那得啥时候能下来？大约在两三年。两三年能下来？那现在是协议呀、啊，还是什么意思？嗯，现在咱先写协议。协议。对。完事儿怎么个改名？呃，就是直接落到他名下了，直接落到直接落到名下了。完了，等到就是本下来之后，直接是他名。对，下方本的时候直接是他名。啊啊、嗯，明白这意思了。行吧，我总看这个鬼头老弟视频，说心里话，我他我也希望我哪一天我也走走这个。谢谢，谢谢，啊、真是真谢谢你。好，那行，走，好，那走吧，行吧，行吧，好，哎，你自己签，自己签合同。嗯，行，哎，我不走，哥们儿，我不走。刚才给你打电话那个，你不回哥吗？啊啊啊啊！你呀、啊，哥们儿啊！对对对，上车上车哥。两万八还贵吗？你这这这这鹤岗这房价就算是大白菜价了，也就算是最低了。关注鬼头，带你看东北四省真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市的新安区，我也是在新安区住啊。刚才呢，有一个粉丝啊，他给我打电话，要我帮忙呢找一个房子，咱们看看他什么情况，呃，看看呢他有什么需求。过来了啊！哎，哎，哥们儿，哎，你好，伟哥，哎，哎，哎，你在哪呢，伟哥？我去找你去。我搁仙台呢。仙台哪位置啊？我现在搁那个工商工商银行门口呢。啊，行，伟哥，你等我几分钟，我马上就到。你咋来呀？你给我开车来。啊，那行，我等你几分钟吧，你快点，哥们儿，冷啊、哦。哎，好嘛，好嘛，伟哥，哎，好了。
，他开车来，一会儿咱直接上他车。行，嗯，咱们现在的位置啊，就属于新安区的商业圈所谓的啊，也是中心地段，周围呢也是就是大型超市，呃，应有尽有。呃，仙台现在人吧也挺多。我不走，哥们儿，我不走。刚才给你打电话那个，你不回个吗？哎呦我的妈！啊啊啊啊！你呀、啊，哥们儿！啊，对对对，上车上车走。那你咋寻思的呀？预算是多少钱呢？你哥，你看看这个店店上，那个越便宜越好。我这吧，你手里边也没有钱，我再赶上年底了，因为我保丈母娘这方面，要不然的话，我就寻思那个等干个一年一年半年的呀，手里边再攒两个钱啊，然后那个给我媳妇儿，我们就买个稍微好一点，楼层稍微低一点。啊，就是你现在这我丈母娘就是说是，那个不买房子，嗯，不让俺俩订婚，你这俺俩在一块儿都初六七年了，啊，这玩意儿，不那你你平时干啥活啊？嗯、呃，平时吧，我就是说是啥呢？就是说是那个水暖电，就是室内装修这一块，就、啊、是那个活儿吧，也不是太好，啊，没活的时候吧，就是出个小电动车，这玩意儿一天能整多少钱呢？反正也租个不整，维持个生活费，一天最多就是七十的。你这么的，哎呀，目前为止，你就打算在西安台呀，还是咋的？嗯，在西安台一左右都行。你看看啊，我打个电话，他家房子不贵，也是在西安台。我问他卖不卖，卖不卖呢？哎，哥们儿，你家那个房子卖了吗？没有啊。好，那行，我那个几分钟就到你家那个，呃，到你家房跟前。啊，对，农村信用社那块儿，我记得呢。啊，行，好了，哥们儿，啊，农村信用社。好了。这啥那块呱呱写一个字响，那啥玩意儿啊？南方。南方啊。对。哥们儿，你你绕这么道绕一圈吧。哎，好的，哥。俺这房子多大平方啊？七十多。我我也没进去看过，就是他那个也私信我了。啊啊啊！几点到几点呢？出这个车呀？嗯，冬天一般现在就是出来的情况下，就是说是对，接别人家孩子上学，就是六点来钟。啊，六点来钟就出来了。对，六点来钟出来了，我们一直干到晚上七八点钟啊。啊。嗯、他那个房也搁这跟前，那不也属于挺挺好一个位置吧？要是那个。农村信用社不就前面吗？是我们仙台这个农村信用社吗？对，就这个吗？哦，我也是西安台的，应该就是前面这块，就这块，你靠边找个地方停一下。来了，这个大，这个大就是，就他家房，手下房本那个看见了吗？手里还拿着房本呢，挺快。哎，叔，等半天了吧？啊，我也刚到这儿。啊，那直接拿房本来的。啊，这你要不你不知道我是是不是我搁这儿啊？啊，七十五点零八。七十五点零八平。嗯，行，走吧，嗯、上去看看去吧。啥、啊？我有一个粉丝要买。啊。直接我给他带过来，那直直接看看呗。这、嗯。他、啊。搁哪上去？这搁这搁这上去啊？这楼多少年了？这楼啊，零几零七年零八年。零七年零八年，就算一零年、二零年，十五六年了呗。啊、嗯。位置行吗？这个位置。位置行。你现在搁哪住呢？在我朋友那研究房住呢。啊。啊，那怪冷的。这个。对，三单元。嗯啊，这楼瞅这个楼道啥的，真的有十五六年了。但是，一梯两户的户型都大呀。你自己没搁仙台跑跑吗？找找吗？啊？那个别的也问过。啊。一左右跟前的太贵。多少钱呢？东西三四万块钱。三四万块钱一个呀？对。七楼还没到顶呢，八楼啊。八楼。好了。啊，一进来这是个厅。小窗户的，卫生间
啊，伟人间挺大、啊，反正他是没装修啊。啊，没装。七十五零八吗？七十五点零八平，行不行啊？这房子，反正也是个房。那个，我进屋过来，我怎么没看到有暖气啊？地热的，这屋这屋是地热的吗？地热的，这不热啊！这你看这房子哪有漏雨漏雨的地方没有？它一点也不漏。嗯，十五六年还行。嗯，房本带来了，七十五点零八，你看看，这是什么？七十五点零八。这房子多多少钱啊？你俩自己谈吧，说你要多少钱，你直接告诉他完事儿了。两万八怎么样？两万八。嗯，您那屋对门那屋那七万多，卖多少钱？那七万多，多大平啊？啊，我跟你这一样的啊，一样的，装完了。对他那装了啊，他那他那个装了。嗯啊，年不一样啊。嗯，对，那倒是。能再便宜点吗？我这年年人手手也紧。两万八还贵吗？你这这这这鹤岗这房价就算是大白菜价了。也就算是最低了，这玩意儿两万八，对别人来说可能是不太高。嗯、我这又收拾房没结婚，还得给老张明过点礼，这现在卡也卡这嘎子嘛。因为我这房子到现在婚还没定上呢，我爷子你再给便宜点。我这年前年底你这么的，那什么，不用再说，你听我说，说我说两句，说那个打电话前咱们就直接说了嘛。不用那个要谎，也不用他往下讲了，你就咱就直接就一步到位得了，行不？就是你少多少钱不能卖，就是你像你那个你心里那个价位，那个价位你再少一分钱也不能卖了，他行买就买，不买就拉倒呗，就那么简单。那就两万五吧，两两万五怎么样？说这就最低了，再不能再往下降了。你要买呢就这个价，要不买就拉倒，咱都来实在的。嗯，这买房子也不是说是。一个人说的算，那个哪天我让我媳妇儿过完主意，我相中了，但是也得让我媳妇儿来瞅瞅看看。行，你说的对对对，行，完了你这么的，你俩直接留个联系方式，你自己直接就来了，对不对？行行,行，嗯，那就这样啊。行，那就这样，完我留个大爷的那个电话号码。对你俩单独联系呗，哈。嗯嗯，那你这么的呗。就先谈，就先安谈，没有别的，在应该是啊，据我所知，这个平方的。没有这个价格的了，没有这个价，根本没有，没有,没有了、嗯。你都别寻思。嗯，行，谢谢吧，啊，没事没事没事，哥们，完你们自己。把我这手机号给你。对，你们自己联系吧。嗯，好了，呃，咱们这期呢，呃，就到这儿了，下期再见。三九六三。